আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম বন্ধুরা আলী বাবার ম্যাজিক কিচেন আপনার সকলকে সাদর আমন্ত্রণ আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি একটা রেসিপি তা আপনাদেরকে দেখাবো তো আজকে যা যে রেসিপিটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাইতে যাচ্ছি এটা অবশ্য একটু ভিন্ন স্টাইলের এটা আদা দেশি আদা বিদেশি তো এই রেসিপিতে আমাদের আজকে থাকছে ময়দা দিয়ে বানানো রুটি এটা এক ধরনের লুচি টাইপের হয় তারপরে থাকতেছে চিকেন কিমা এটা দিয়ে বানানো চপলে কাবাব তো আজকে আমাদের রেসিপিতে আমাদের খাবারে থাকবে লুচি আর কাবাব তো এই লুচিটা বানাইতে আমাকে যে ময়দা নিতে হয়েছে আমি দুই কাপ ময়দা নিছি এমন আমি আপনাকে দেখাবো আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ময়দাটা আমি আমি গুলাই এনেই মাখানো হয় আর খামিরটা কিভাবে হয় এখানে আমি ব্যবহার করব এক লবণ দুই কাপ ময়দা নিছি আদা চামচ আরও কম লবণ লবণ দিয়ে দিলাম তারপরে আমি দেব একটু তেল আগে লবণটাকে একটু মিশিয়ে নিয়ে আমি ময়দাটার সাথে তারপরে দেব আমি একটু তেল হ্যাঁ দুই চামচ তেল দিলে হবে দুই কাপ ময়দা এটাকে আমি একটু মিশিয়ে নেই তো এটা মিশিতে মিশিতে মনে পড়লো আমার এই রুটিটা হয় আপনার আফগানিস্তানে যেহেতু পাহাড় পর্বত টিলা টঙ্কর এরকম ধরনের এলাকা ওই সব এলাকায় আমরা আমি তো নিজে যাই নাই আমরা টিভিতে দেখছি যে দুইশো আড়াইশো তিনশো মাইল দূরে দূরে হাট বাজার মানুষে দুই মাস আড়াই মাস তিন মাস একবার গিয়ে বাজার করে তো অত্যন্ত মানে পর্বত অঞ্চলে যে এলাকাগুলো যেখানে লোকজনের বসবাস ওইখানে যারা ছাগল ভেড়া এইসব লালন পালন করে তো এদের এখানে যদি কোনো মেহমান যায় তাহলে তাদের এখানে সহজে তো ভালো কোনো খাবারের মানে যদি আয়োজন না থাকে তারা করে কি এই রুটি আর সেই সাথে বেড়ার মাংস বা ছাগলের মাংস দেয় রুটিটা বানাইতে খাওয়ানোর জন্য দেয় যে এই রুটিটা বানাইতে তারা করে কি এটার মধ্যে আমি দেবো কি আর দুধ দুধ দিয়ে গোলানো হয় তো আমি এখানে দুধ রাখছি এক কাপ যতটুকু লাগে পরিমাণ মতো দেবো লবণ পরিমাণ মতো আমি দিছি তা আমি এটাকে আমি গোলাই নেব এই দুধটা আপনারা রেগুলার টেম্পারেচারের দুধ দিবেন তা আর তো আমি তো আর এখন এখানে দেখা গেল যে তারা যে রুটিটা বানায় বানায় সেটা এটাকে একদম ডুবা তেলে ভাজার পর তো আমি যে দুধটা দিয়ে মাখাচ্ছি আমি তো এখানের মধ্যে গ্যালন থেকে দুধ নিয়ে গরম করে নিছি ওইখানে জেনারেটরে ফ্রেশ দুধ পায় ছাগল বা ভেড়া তারা যেভাবে দুধটা আহরণ করে ওই দুধটাকেই তারা রাখে গরম দুধ দিয়ে মাখায় তো মাখানোর পর এই রুটিটা বানানো হয় তো আমি ওই স্টাইলেই আমার এই রুটিটা আজকে বানাইতেছি তো যেহেতু ওইখানের উপকরণগুলোর সেমিলার রাখে যেমন দুধ লবণ তারপর ময়দা আর তেল এটা দিয়ে সেটা আমি এটাকে মাখাচ্ছি তারপরে আর ওইখানে তো বেড়ার মাংস আর ছাগলের মাংস এখানে তো লগে লগে বললেই সাথে সাথে পাওয়া যায় না তো আমি আমি করছি কি চিকেন কিমা নিছি এখানের ভিতরে এখানের মধ্যে রাখছি আমি টমেটো পিঁয়াজ আর মরিচ কেটা আর এখানে আধা চামচ দৈন্যার গুঁড়া আর আধা চামচ জিরা ওটা রাখছি আমি কিমা নিছি প্রায় এক পাউন্ডের মতো হবে তো আমি এটা দিয়ে আজকে কাবাব তৈরি করবো এটা চাপলি কাবাব মানে এটা চ্যাপটা চ্যাপটা হবে কাবাবগুলো এই জন্য এটাকে আমি চাপলি কাবাব বলতেছি তো এই কাবাবটা আর এই রুটিটা আজকে আমাদের আয়োজন হবে খাবারের জন্য তো আমি এই জন্য এখন আমি খামিটা করতেছি খামিটা আমাকে আর একটু দুধ লাগবে খামিটা একটু শক্ত খামিটা মিডিয়াম সফট হইলে রুটিটা বানাইতে সুবিধা হবে এই জন্য আমি আমি এটাকে অলমোস্ট হয়ে গেছে তো আমি এটাকে এখন করব কি রেখে দেব দশ মিনিট দশ মিনিট মতো আমি এটাকে রাখার পর আমি আবার ফিরে আসবো রুটি বানানোর জন্য কিন্তু এর আগে আমি এখন আমার কাবাবের জন্য যে কিমাটা আছে আর এই উপকরণগুলো আছে ওগুলো আমি মাখিয়ে নেব বন্ধুরা আমি এখন আমার সেই কিমাটাকে যেটা চাপলি কাপড় তৈরি করে ওটাকে বানাবো তো চাপলি কাপড় তৈরি করতে বানাইতে আমি তো এখানে নিছি পেঁয়াজ মরিচ অ্যান্ড টমেটো দিলাম তারপরে দেবো আমি আধা চামচ লবণ আধা চামচ একটু বেশি লাগবে কারণ এক পাউন্ড কিমা লবণ দিয়ে দিলাম 
যাবতীয় দেবো আমি দুইনা পাতা তারপরে দেবো আদা রসুন এক চামচ এক টেবিল চামচ আদা রসুন তারপরে দেবো আমি এখানে জিরা আর দইনা মিলানো এক টেবিল চামচ দোন ওটা মিলাইয়া দিলাম তারপরে এখন আমি এটার একটু কষলেই নেব আগে এটা এটা একটু সুইচ পেস্ট রেখে কষলে নরম করে নিলে তাহলে সুবিধা হবে তারপরে আমি দেবো আর এর মধ্যে গ্রান বাই দিতেছে আমাকে আমি এই টমেটোটাকে একটুখানি পেস্টটার সাথে কষলাইয়া মাখাই নিলাম মশলাগুলো তো আমি এই এক পাউন্ড কিমার মধ্যে একটা মাদারি সাইজের টমেটো আর একটা মাদারি সাইজের পেঁয়াজ দিছি এখানে পেঁয়াজগুলো তো বড় বড় হয় তো আপনারা পরিমাণ মতো দেবেন একটু পেঁয়াজটাকে একটু ছোটো করে কেটে নিলে হবে আর আমি কিমাটা দিয়ে দিলাম এখন আমি এটাকে একত্রে করে এটার সাথে এখন ভালো করে মিশিয়ে নেব ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব আমি মাখাচ্ছি এই দেখেন কি সুন্দর কিমাটা নিজে ব্লাইন্ডারের ভিতরে বানাইছি কিমা চিকেনের কিমা এটা এটা আমি কিমাটাকে আসলে আজকে ব্লেন্ডারে বানাইছি এই জন্য বানাইছি ব্লেন্ডারে যে এটা অ্যাকচুয়াল ফুড প্রসেসর তো আমার যে কিমার মেশিন আছে কিমার মেশিনটা ব্যবহার করি এই জন্য যে কিমার মেশিনে যে কিমাটা হয় এটা এটা একটু দানাটা বড় বড় হয় কিন্তু এটা একটু মানে মিহি মিহি হয়েছে এই জন্য যে এটা যখন কাপড়টা বানাবো এটা খুব একটু মসৃণতা আসবে এতে সুন্দর হবে এমন একটু জুসি হবে এই তা আমি এখন এটা মাখাই ফেললাম এই যে দেখেন কেমন হয়েছে মাখানোর পর তার রঙটা বাইর হবে আপনার ভাজার পরে তো আমি এটা একটু রাখবো এটা দশ পনেরো মিনিট এমনি থাকবে আর আমি আর মাঝখানে রুটিটা বানাইতে চলে যাব যে আমি যেটা যেটা প্রথম দিছিলাম এটা আগে আগে হয়েছে এক পিট তো আমি এটা উঠেই দিছি এখন এই যে দেখেন এক পিট কি সুন্দর হয়েছে একদম ব্রাউন ব্রাউন একদম হাইলাইট দিচ্ছে যে ব্রাউনটা এরকম ধরনের এক ওই পিট বাজার হয়েছে এই পিট উঠে দেওয়ার পরে এরকম হচ্ছে ওপর পিট আর এটা এখনও এটা আর একটু আসবে এটা আর একটু হবে এটা যেটা যেটা হয় এটা উঠেই দিলে এই যে দিলাম এখন এই যে কাবাবটা হইতেছে এখন এই যে একটু 
tunggu dulu itu oh look to yummy uh, look to yummy biasanya kalau teks itu tunggu rasa ya lu caplik apa caplik apa beri kalau teks itu darung look very beautiful and uh, ekonom belum tentu deh test dulu kita testing pura pura jago free kabo kita rutu banai terus kita rutu banan pura kita terus jadi ছোটটা পাতলা করে দিতে জন্য যে পাতলা করে দিলে পরে আর জালটা একটু কম জালে রাখতে হবে বেশি জাল হলে উপর দিয়ে বারণ হয়ে যাবে কিন্তু ভিতরে হবে না তাহলে এটা মিডিয়াম আছে মাঝারি এতে রাখলে হবে আতে রাখতে হবে জালটা আমি এটা নামাই ফেলবো এখন স্যার এটা হয়ে গেছে দেখেন এটা হয়ে গেছে বন্ধুরা দেখলে তো কাবাব ভাজা হয়ে গেছে এখনকার ডটা ডটা আমার রেডি হয়ে গেছে এখন আমি যে রেস্টে রাখছিলাম দশ মিনিট এখন আমি এটাকে এই রুটি বানাবো যে রুটি এটা হলো আপনার লুচি লুচির মতোই হবে তো এটা হলো আফগানদের প্রিয় একটা রুটি এটা এই যে এভাবে আমি করে নিচ্ছি এই যে আমি এটাকে বেলবো তো আমি কয়েকটা রুটি বানিয়ে ফেলি আগে এই আসলে অনেকে করে কি সুরি কাছি দাগ কোদাল কোদাল মানে কামান টামান দাগে এই সেটা কাটে তা আমি এমনি টাইম সিরে মিরা কাটতেই পছন্দ করি আমি আমার স্টাইলে করি তা আমি এই এটারে করে নিলাম এখন আমি এটাকে বেল দাও বললে একটা রুটি জায়গা তৈরি করবো এই একটু হালকা ময়দা ব্যবহার করতে পারেন যদি বেলাতেই হয় এই সেই আমার আফগান রুটি তেল গরম হয়ে গেছে এখন আমি রুটিটা এই তেলে সেরে দেবো ভুলে যেহেতু ওইখানে 
লেম অথবা বেড়ার মাংস অথবা গরুর ছাগলের মাংস নাই এই জন্য আমি হয়ে গেছে আমি খেয়ে ফেলবো এখন আফগানি পরোটা আফগানি রুটি আফগানি রুটি এটা একটু যদি একটু বেশি করে হালকা করবেন একটু এই যে দেখেন কেমন সুন্দর হয়েছে দেখছেন Real things is coming back to the um, pot, uh, cooking pot, uh, this, uh, with a uh, uh, hard, very hard, hard grease. Well, tell the bacon. Hey, I want to show you the bacon. Really show you the bacon. Hey, that's a Aha, nice. Looks very beautiful. I have the last one. I have my last one. This is a shop to medium. যখন একবার পাতলা করবেন না একটু বাড়ি রাখবেন একটু বাড়ি রাখলে তাহলে রুটিটা সুন্দর হয় এই যে দেখেন আমি যেভাবে করছি এইভাবে এই যে দেখেন গানও তো গাইছে দিয়ে আমার কারণ খাবারের সময় তো এই জন্য সোনা বন্ধু গান বাইরে গেছে এ ঠিক আছে হ্যাঁ হয়ে গেছে নাইস সি দিস ইস কলাপ গান আফগানি পরোটা আফগানি রুটি আফগানি রুটি হয়ে গেল আফগানি রুটির সাথে আপনার চপলি কাবাব উইথ শশা টমেটো অ্যান্ড লাল পেঁয়াজ এটা দিয়ে খাইলে এটার কম্বিনেশনটা খুবই ভালো এটা আমাদের স্টাইলে যেহেতু বাঙালি স্টাইলে আর অনেকে হয়তো পেঁয়াজ খায় শশা খায় না শশা খায় টমেটো খায় না তো যাই হোক তো দেখছেন তো আমার এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে ঘরে করে খাবেন ইস লুক ফ্যান্টাস্টিক লোক খুবই সুন্দর দেখাটা খুবই সুন্দর মনে হয় যারে দেখতে সুন্দর তারে খাইতে সুন্দর তো আমার মনে হয় এই এটাই ঠিক আছে স্টাইল আমি আমার পদ্ধতিতে আমি করছি আমার যেরকম মন চাইছি ওইভাবেই তো এখন আমরা এটাকে এটাকে আমরা সৎ ব্যবহার করব তার মানে খাবো আর কি তো এখনকার কাবাবটা একটু আমি টেস্ট করে দেখতে পারি এটা কেমন হয়েছে রিয়েল গুড রিয়েল টেস্টি মজাদার মজাদার একটু জাল হয়েছে কারণ কাঁচা মরিচের ইয়ে তো জাল হয়েছে এই জন্য যে আমাদের বাঙালিরা জেনারেলি একটু জাল খায় আপনারা খেয়ে দেখবেন গরুর যেভাবে বানাই সেটা এভাবে কাবাব করে আর যে যেখান থেকে দেখছেন পৃথিবীর যে কোনো থেকে যে দেখছেন আমার এই আমার এই আইটেমটা আমি যে তৈরি করলাম দেখে ভালো লাগলে লাইক দিবেন শেয়ার করবেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্টস করতে বলবেন না প্লিজ কমেন্টস করবেন করলে হয়তো আমি আরও একটু ভালো করার চেষ্টা করব করতে পারবো এবং ভুলগুলো শুধরিয়ে যাবে তো যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকেন আর দোয়া করবেন আমাদের জন্য আপনার জন্য দোয়া করি এই দুঃসময়ের ভিতরে সবাই ভালো থাকেন সকলে ভালো থাকেন আল্লাহ আপনার সকলকে ভালো রাখুক আমিও ভালো থাকি আল্লাহ হাফেজ